Hello everyone, it's me again Leo and welcome to my channel GamerSpotPH. In this video, tuturuan ko kayo kung paano ayan ka ang PS Vita Slim and PS Vita Pat ninyo na may firmware 3.65 hanggang 3.73. Reminder lang po, kung meron kayong PS Vita Pat, be sure na meron kayong at least 4 gigs of official Sony memory card just like this. Dahil dito natin nilalagay lahat ng mahalagang apps para sa PS Vita ninyo. Without it, walang way para ma-exploit natin ang inyong PS Vita. So, kung wala ka pang Sony MMC, bumili ka muna para masimulan mo na itong tutorial na ito, okay? Kung nasa naka PS Vita Slim ka naman, eh, you're good to go. Dahil may 1GB internal na si PS Vita Slim, so ang external MMC ay optional na lamang. So, Madalas katanungan ng karamihan, nakakaban nga ba ang pag ka ko ng PS Vita? The big answer is no. So kung kinakabahan ka na baka maban ng PSN account mo, don't worry dahil never pa akong naban ever since. You can still access PSN and buy your games. If wala ka namang tiwala at ayaw mo mag-risk kahit risk free naman, pwede kang gumawa ng dummy account para yun ang magamit mo. In other words, safe ito at 100% risk-free. So, ano pa hinihintay natin? Simulan na natin. First, ano-ano nga ba ang mga kailangan natin? First, be sure na may charge ang PS Vita ninyo. Kasi kung wala itong charge, di tayo makakapag-proceed. So, second, PSN account. If you don't have one, create one. Use your primary email like Gmail or Yahoo. Kung wala ka namang Yahoo account or Gmail account, gawa ka muna ng account mo, then saka ka gumawa ng PSN account. Siyempre, kailangan natin ng PC or laptop with at least Windows 10 OS. At updated dapat. Uh, apat is, siyempre, ang kailangan natin is micro USB cables. to. Fifth is yung program such as yung Final He and QCMA na ipapakita ko sa video na to kung saan natin mada-download mada later. And most importantly, syempre, common sense. So, kung medyo nahihirapan kayo at medyo nalilito pa kayo sa una, pwede nyo ulit-ulitin yung video para hanggang makuha nyo siya. Pero, as much as possible, gagawin ko madali para sa inyo to. So, eto na, sisimulan na natin. Ang gagamitin nating PS Vita is the slim model for this tutorial. Ang una natin gagawin is to system restore the unit via settings. Warning ah, this will erase all your data. So kung nakasign in ka naman na at may account naman na tong PS Vita mo, uh, pwede mo nang i-skip tong part na to. Pero kung wala ka namang mahalagang files dito, I would highly suggest na linisin natin yung PS Vita para sa paghen ka ako natin. Okay? So, gagawin natin is punta tayo sa format. Then, restore this system. Click lang natin yung restore. Then, yes. Then, click yes ulit. Then, restore thing. Do you want to format the memory card? Yes. And, internal memory card next, then format all data will be deleted are you sure you want to continue? press yes lang ulit, formatting complete then magre-restart na siya and wait for it to boot again so ito nga, nakapag-reboot na siya ayan okay, so nasa setup screen na tayo clean lang natin is English, United States then, Hong Kong, since uh, GMT8 tayo, kawaras natin sila. Then, yung date. Since may account na tayo, yes, I do. I-type lang na. i lang natin yan. Then, syempre, use natin siya. Use. Then, connect tayo sa ating Wi-Fi. Once connected, ilagin lang ang inyong account. Okay, so once na na-input mo ng lahat, press next lang. Then yes. Yes, okay ulit. So, okay. 
Okay na ang initial setup natin guys. Nagawa na natin ilagin ang ating account. So double check lang natin. Pasok tayo ng settings. And PlayStation Network. Ayan, hindi pa tayo nakasign in. Pero meron ng existing user sa ating PlayStation Vita. Ngayon, ang gagawin naman natin is now meron na meron na tayong PSN account sa ating Vita. Let's proceed naman sa pag-download ng mga needed files for Henkaku sa PC natin. Okay? So, punta na tayo sa ating PC at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan natin gawin. Okay, so, ang una natin gagawin is open natin yung ating browser and search for QCMA. Then, natin yung QCMA at download natin yung for Windows installer niya. I leave the links on the description so madali nyo na lang po siyang maklik. Wait for it to finish then install na natin yung ating QCMA. Once tapos na ang ating QCMA, i-open lang natin siya para ma-install. Yes, okay. Click next. I agree. Then next ulit. Then next. And be sure na naka-check tong WinUSB driver. Then press install. Needed natin yon kasi yun yung driver para sa USB ng PS Vita. Then lulutang yung driver installation, just click next. Then na-install na yung PS Vita Type B na USB driver. So finish, create desktop shortcut, finish lang natin ulit. So first, ang gagawin natin is i-open yung QCMA. Then click lang natin yung OK. Then allow. So, as of now, wala tayong nakaregister na PS Vita. Close lang natin siya ulit. Then, this time, ang i-download naman natin is yung final key. Okay. So, i-click lang natin itong link na to. I leave the link on the description. So, madali na lang din siya mag-download. Then, i-download natin yung pinaka-latest which is yung final HM Core version 1.92. Okay, so download natin siya. <clears throat> Then, click natin yung open folder. I-extract natin siya to finally. Yan. I-drag natin yung ating folder sa mismong desktop natin. So, madali natin siya malay. Okay. So, andito na yung mga kailangan nating apps. So, ang pinakaunang gagawin natin ulit is buksan ang final HE. Then, open natin to Yes. So, as you can see, waiting for connection to PS Vita. Ang gagawin natin ngayon is i-connect yung PS Vita sa PC. So, ang next natin gagawin is ito na. I-connect na natin yung PS Vita natin sa PC. Okay. Then, as you can see, sa screen, may lumabas na connected to PS Vita at 3.73 user, which is yan yung PSN account natin. Ang gagawin natin this time is i-click natin itong trim para makasave up tayo ng space since malaki-laki itong file na to at ang gusto lang naman natin is yung HN4. Then, once na matapos yan, just click let's go and wait for the final HN4 to process Ayan. so wait natin siya. magda-download siya kung wala kang existing file nung application magda-download siya. let's see so ayan na once natapos yung download mag-unpack na siya at aayusin niya na yung mga kailangan files So, wait natin ulit ito matapos. Mabilis na lang ito na process. So, 
saglit lang siya then once na nag 100% trimming ayan magpa prompt sa screen na everything is ready now follow the steps below sundan lamang yung mga steps na binigay ng final hn core then open natin yung content manager then press natin yung nasa gitna or copy content press na lang natin yung gitna copy content then click nyo yung PC to PS Vita since kakapi natin yung file from PC isa natin application PS Vita then nandito na yung ating HN Core so copy natin siya wag na muna wag na wag nyo muna pong i-close yung final HN Core na app or else matuterminate yung pagkakapi natin ng file then once na matapos siya pwede na natin siyang i-exit at bunutin from the PC at lahat ng gagawin natin is nasa beam na lang okay. okay so tapos na pwede nyo nang i-close yung final HN Core and pag bisita natin nasa home screen na yung HN Core natin so proceed na tayo sa ating PS Vita setup so nalagay na natin ang ating HN Core 2.0 which is supported ng 3.65 up to 3.73 ang next naman natin gagawin is i-open natin ang HN Core uh, warning guys uh, may mga times na magka-crush tong HN Core na to kapag nangyari yun i-hold nyo lang yung power i-force shutdown nyo siya i-on nyo ulit then try nyo siya ulit buksan hanggang mapasok nyo yung HN Core hindi siya ganun ka-stable so Pero wala tayong magagawa, yun lang yung way natin para ma-install yung Henkako. So, click nyo, press nyo lang yung yes, then wait. O, yun. Kagaya nyan, nag-crash siya. So, wait not, mag-restart mag not, mag-restart to ulit. So, press hold. Till mawala yung green sa ibabaw. Yan. Tapos, on natin siya ulit. Ganun talaga, guys. Um, talagang magka-crush at magka-crush siya sa at sa gusto nyo. Swerte nyo na lang sa first boot nyo, mag-boot siya. So, check natin siya ulit. The second time. Please, God, sana mag-proceed ka na. Please, 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 please. Okay. So, yan. Nag-proceed na tayo. So, may kita nyo, um, pretty much nasa 90% na tayo patapos na tayo so press nyo lang install henkaku then download vita shell then tapusin natin yung pagda download ng vita shell Okay, so there you go. Once na, na mag-exit mag tayo dito, may Vita Shell na tayo. And next na gagawin natin is pupunta tayo ng settings at pupunta tayo ng Henkako settings at i-check natin yung unsafe, enable unsafe homebrew. Um, warning lang po sa lahat, huwag na huwag po ninyong papakailaman itong Henkako settings as long as wala naman po kayong dapat gawin dito kasi once na pwede ma-unlink memory card nyo ma-reload yung Taihen pwede pong ma-messed up yung plugins nyo so beware of that wag nyo, pong, wag nyo na lang po pakailaman itong dalawa so sa spoof version naman since 3.73 since tayo set na lang natin siya to 3.73 okay so back back ulit okay so <clears throat> okay guys Congratulations at naka-enkako na ang PS Vita nyo ngayon. So, pagpasok nyo ng Vita Shell, pwede nyo tong i-setup. Press Start para hindi boring yung loop. Sa team, press Right. Then, press Restart Vita Shell. Sorry. And there you go. Mas stylish, mas stylish na. So, ano nga ba yung Vita Shell? Ang Vita Shell po, siya po yung file manager ni PS Vita para ma-access nyo yung memory card nyo. Which is yung UX0. Ito yung built-in memory card natin. 
na 1 gig so meron tayo nandito yung ating memory card ma-access natin siya so kung magko-connect tayo sa PC simple lang din anytime na ko-connect tayo sa PC i-press lang natin tong select then magpo-prompt na siya ng ganyan so makakapagpasa na tayo ng mga needed files natin so maraming salamat po sa panonood hope na may mga natutunan kayo at sana Maram, at sana supportan nyo po itong channel na to may mga parating pa pong tutorials so hindi po nagtatapos dito yung video na ito um, next tutorial naman po natin is yung sa mga application na mahalaga at saka, at saka sa auto plug in sa non PDRM to run back at backup games and PKG soon so stay tuned thank you for watching and like and share and subscribe na rin for more updates. See you on the next one. Thank you!